All right. Hello and welcome. I'm Otis Landerholm. I'm the founding attorney here at Landerholm Immigration APC, where we fight for your American dream. And I'm very happy to be here today. It's the 28th of June. Uh, and we have another one of our free monthly seminars. And the topic this month is on citizenship and how to become a US citizen. Um, and for some people, uh, how to tell if you already are a US citizen. Chris, do you got something? Go ahead. You okay? Okay, cool. All right, so welcome. Um, uh, as we always do, we'll do it in English and in Spanish. Así que bienvenidos. Y gracias por estar conmigo hoy. Soy Otis Landerholm. Soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Y estoy contento hoy. Vamos a hablar sobre casos de la ciudadanía. Y, uh, y estamos aquí en Facebook. Y gracias también por estar aquí en mi oficina. Y, uh, y si está con nosotros en Facebook, si usted tiene cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, háganos una pregunta ahí. Y si usted tiene una pregunta durante la, la conversación, pues no hay problema. Uh, ándale, podemos contestar preguntas, ¿ok? No hay, no hay ningún problema. Ok, y como siempre hacemos, lo hacemos en inglés y en español y, uh, y, y vamos. Y esa práctica va a tomar más o menos media hora hasta 45 minutos, ¿ok? Así que para comenzar, uh, mi agenda es comenzar con una introducción y luego voy a hablar sobre la ciudadanía. So, first of all, my agenda for our conversation is first to do a little introduction about who I am and about my office and then to talk about citizenship, all right? So, uh, para mi introducción, um, quiero que todos mis, mis clientes me conocen, así que muchos me conocen como el abogado, el pro, el abogado fundador aquí en mi oficina, pero también soy hombre de familias, uh, mi esposa y yo tenemos dos hijos, vivimos aquí en el área de la bahía, y, um, y sí, uh, también soy biciclista, uh, yo en el 2005, uh, anduve de un lado a otro de los Estados Unidos en bicicleta y realmente fue una aventura muy linda, uh, me, me encantó eso. Y también soy viajero, uh, he viajado a 23 países diferentes, he vivido en cinco países diferentes, me encanta ir, conocer, vivir en otros lugares, conocer otras culturas, estudiar otros idiomas, conocer personas de varias partes del mundo y uh, eso forma una gran parte de por qué hago lo que hago yeah? y practico y, y soy abogado de inmigración, ok? So, uh, voy a decir todo eso en inglés. Uh, I always like uh, for my clients to get to know who I am. Uh, many know me as the pro or the lawyer or the uh, founding attorney here at Lander Home Immigration. I'm also a family man. My wife Wendy and our two kids live here in the Bay Area. Um, I'm also a biker. In 2005, I rode my bicycle across the United States. It was a great adventure. Uh, and I'm also a traveler. I've traveled in 23 different countries. I've lived in five different countries. I love getting to know people from other parts of the world, uh, getting to know their culture, their languages, eat their food, you know, really get involved. It's like the best. It's really the best. All right. Uh, all of that brings me to why I do what I do. Todo eso me lleva a por qué hago lo que hago, yeah? Y yo hago, yo soy abogado de inmigración por eso. Porque yo creo en la libertad de movimiento, ¿ok? Y eso es decir que siempre hago la pregunta, ¿verdad? De por qué pude yo viajar a estos países y por qué pude yo vivir en los países subrayados aquí en esta lista sin preocuparme de, o sea, nunca fui deportado, nunca fui agarrado cruzando ninguna frontera, nunca tuve las dificultades que muchísimas personas tienen, ¿ok? Y fue bastante fácil para mí viajar donde quería, ¿ok? Mientras esta foto uh, demuestra el muro que existe entre los Estados Unidos y México y las cruces allí simbolizan personas que han muerto cruzando a los Estados Unidos. Y mi pregunta es, ¿por qué es tan fácil para algunas personas como yo viajar donde sea y por qué es tan difícil para tanta gente hacer exactamente la misma cosa? Y, uh, y pues, ¿qué pregunta? ¿No? Y, uh, y es por eso que fui a estudiar leyes y es por eso que, 
que realmente quería yo abrir una firma de abogados para luchar esos casos. Y aquí estamos, y somos abogados, y somos paralegales, y somos asistentes legales, y estamos aquí luchando para que nuestros clientes puedan quedarse aquí en Estados Unidos. ¿Ok? Es lo que hacemos. Y para explicar y para contestar esa pregunta de por qué es tan fácil para algunos y tan difícil para otros, realmente es porque hemos creado un sistema legal que crea esa diferencia, ¿verdad? Y, uh, y es por eso que estamos luchando para cambiarlo. ¿Ok? So to say all this in English, really, why do I do what I do? I do what I do because I believe in the freedom of movement. And I always ask, you know, why is it that I could go to all these countries? Why could I live in the countries that are underlined on this list? Never once being worried about whether or not I was going to get caught entering a country or whether or not I was going to be deported or whether or not I was going to have to hire a team of lawyers to fight my case in court or something like that. Like actually it was very simple for me to like get a visa and just go wherever I want to go. Versus, you know, this photo shows the wall that exists between the United States and Mexico and the crosses that are on this photo here represent human beings who have died trying to enter the United States. And it's like, why? It's like, why is it so simple for me and for people that look like me and for people who are born in the United States to travel wherever we want to on planet Earth? And why is it so difficult for so many other human beings to do the exact same thing? The reason is because there's an inequality. And it's an inequality that is built into our legal system. It is actually an unfair legal system. It is a system that prefers certain people with certain types of documents and excludes or rejects or deports certain other people with certain other types of documents. And that's the way our legal system was set up. And quite frankly and quite honestly, I don't like it. And quite frankly and quite honestly, I am fighting against it. And that's why I started a law firm, and that's why we're lawyers, and we're paralegals, and we're legal assistants, and we're here to fight so that people can stay in the United States. All right? And that's really what we're up to. So that's everything about my introduction. Thank you for listening to me. And now I want to talk about the real theme of today's topic, which is citizenship. Because if you want to be done with all this immigration nonsense, become a U.S. citizen. All right? That's like, that's like my, my one, gosh, my one recommendation out there is if you want this all over and done with, become a U.S. citizen, and then it'll be over and done with. All right? So, um, all right. Vamos a hablar sobre el tema de hoy, que es la ciudadanía, y si mi, mi mejor recomendación es si usted quiere ya tener toda esa pregunta de inmigración, todo ese caso, todos esos procedimientos ya atrás de usted, ya no, o sea, causándole nada de estrés, pues que, que, que hagamos la ciudadanía. All right? So, uh, we're going to talk about four questions today. Question number one, who is already a citizen and who is eligible to apply for citizenship? All right. Question number two, who qualifies and who doesn't qualify? All right. Question three, what are the risks involved? Question four, why should I apply? What are the benefits of applying? Okay, I'm going to say these in Spanish. Cuatro preguntas. Uno, ¿quién ya es ciudadano estadounidense? Y ¿quién puede aplicar para hacerse ciudadano? Okay. Dos, ¿quién califica y quién no califica? Tres, ¿cuáles son los riesgos de, de aplicar para la ciudadanía? Y cuatro, ¿por qué debería yo aplicar y solicitar la ciudadanía? Uh, ¿Cuáles son los beneficios? Okay. Cuatro preguntas. So, uh, before we really get into it, if you want a copy of my slides here, uh, if this is in useful information, please send us a text. You text the word citizen to 510-646-0904. We'll send you a free copy of everything that we're doing here, the video, this, uh, uh, this slideshow, 
uh, just so you have it, all right? Uh, I'm not trying to hide anything. This is all free resources. It's free information, all right? So, es información gratis. Si usted quiere una copia completa de la presentación de hoy, por favor, mándanos un texto a uh, 510-646-0904 de la palabra ciudadanía, ¿ok? Or citizen, uh, ciudadano, ¿ya? Yeah? Um, y puede mandarnos también un, un mensaje directo aquí en Facebook y mi equipo le puede mandar ese, uh, una copia completa de esa presentación. 100% gratis, no hay, o sea, nadie, nada para preocuparse. Yeah, 100% es información nomás. All right. So the first question is, am I already a citizen? All right. So some people who are born in the United States are automatically citizens. All right. But some people who are born outside the United States also are already citizens. So for example, if your parents were US citizens and you were born in Mexico or in Canada or in anywhere else, it's very likely that you too were a citizen the moment you were born by operation of law. Even though your birth certificate says that you were born someplace else. All right, and so there are cases, and we've even seen it. We've seen cases where the client is here and their grandparents were citizens. And actually, if we do the math and look at the law, we can prove that their parents were born as citizens, which makes them citizens, all right? And some people are US citizens already and they don't even know it. All right, and so you know, if there's any chance, if you have a parent who is a U.S. citizen, or even a grandparent who was a U.S. citizen, all right, before you were born, not that they naturalized after the fact, but if they were a citizen when you were born, you know, talk to a lawyer about it, look into it, because there's a chance that you were born a citizen already. You don't even have to go through all this process. All right, so that's one one thing. The second issue that could already make you a citizen is if you had a green card, all right, and your parents became citizens. If you had a green card when you were under 18 and your father or mother naturalized and became a US citizen, then automatically by operation of law, you might have become a US citizen and you never even applied for anything it just happens, right? They call it derivative citizenship, all right? And so it's possible. There are people out there that are already U.S. citizens and they do not even know it, all right? And so if you, the main point is, if you either had U.S. citizen parents who uh, were already citizens when you were born, talk to a lawyer, or if you had U.S. citizen parents who became citizens when you were still under 18, talk to a lawyer, because in either of those instances, you might, you might be a citizen already. You might not have to go through the whole process, all right? The third option, right, if you, if you weren't a born citizen or if you didn't derive citizenship, the third option is to actually naturalize, and that is to go through the naturalization process that we'll talk about here today, all right? And so there are two separate forms, right? They're government forms. There's the N-400, which is the standard application for naturalization. And then there's the N-600, which is an application for a certificate of citizenship, which is what you would apply for if you were these two. If you were either already born a citizen or if you derived your citizenship, just to get the proof, just to get the certificate. All right? All right, so I'll say all of that in Spanish, all right? So, la primera pregunta es si usted ya es ciudadano estadounidense, ¿ok? Hay personas, si, si uno nació aquí en Estados Unidos, cada persona que ha nacido en Estados Unidos automáticamente es ciudadano estadounidense, con una pequeña excepción, y eso es solo para diplomáticos. Si es diplomático de otro país, pues va a nacer un o, o sea, es como... Es como vivir en el consulado, pertenece a tierra del, de su propio país si es diplomático, all right? si es embajador de otro país. Pero sin eso, si usted nació en Estados Unidos, pues nació ciudadano estadounidense. Felicidades, ya ganó su caso. Okay? Luego, hay personas que han nacido afuera de los Estados Unidos. 
pero que sus papás eran ciudadanos estadounidenses, que automáticamente por ley también son ciudadanos estadounidenses. ¿Ok? Imagínense si, si, o sea, yo y mi esposa, si nosotros tenemos nuestro bebé mientras que estamos en vacaciones en México, pues yo soy ciudadano y, y mi esposa es ciudadana también, nuestro bebé sería por ley ciudadano estadounidense. I got more, yeah, thank you. Um, así que hay personas que nacieron en otro país, que su acta de nacimiento dice que nació en otro país, pero por ley son también ciudadanos de los Estados Unidos. Y la pregunta, yo he tenido clientes que sus abuelos eran ciudadanos estadounidenses. Y tenemos que estudiar súper bien todo el récord de su familia porque podemos comprobar que sus papás nacieron ciudadanos. Y luego eso significa que ellos también son ciudadanos estadounidenses aunque, no, aunque nunca han estado aquí en Estados Unidos. ¿Okay? Así que a veces es posible. La cosa, la cosa que... El punto de todo eso es que si usted tiene papás o abuelos que, que son ciudadanos estadounidenses y que fueron ciudadanos estadounidenses al momento de que usted nació, pues tal vez tiene un caso. Debería hablar con un abogado para averiguar bien, porque si usted ya legalmente es ciudadano, pues no va a tener que hacer todo el trámite. ¿Ok? Segundo, si usted eh, se llama la ciudadanía de derivative citizenship, es como deri derival, de ¿cómo es? Derivado. Derivado, ya, yeah, perfecto, perfecto. Ciudadano derivado, ¿ok? Um, así que uh, la pregunta ahí es si usted tuvo su green card, su residencia, cuando estaba menor de edad, antes de tener los 18 años, cuando su papá o su mamá naturalizó, ¿ya? Porque si usted estaba aquí con su green card, con su mica, cuando sus papás ya se hicieron ciudadanos, pues usted también automáticamente por ley puede ser ciudadano. La cosa es que, que, que hay personas que están ahí en la calle, que hay personas aquí en Estados Unidos que ya son ciudadanos estadounidenses y ni, ni lo saben, ¿ok? Que no, o sea, que no, nunca, nunca tuvieron la consulta, nunca realmente los averiguó, averiguó bien, ¿ok? Y hay personas que ya automáticamente por ley, su estado legal cambió a, ciudad, a la ciudadanía sin aplicar para ningún beneficio y, y el, el estado cambió por ley automáticamente a través de sus papás, ¿ok? Así que uno, si sus papás eran ciudadanos estadounidenses cuando usted nació, o dos, si, si sus papás ganaron su ciudadanía antes de que usted cumplió los 18 años. En cualquier de esas situaciones, por favor, hable con un abogado para averiguarlo bien. La tercera opción es aplicar para la ciudadanía que, uh, que es un proceso que llamamos la naturalización, ¿ok? Vamos a hablar de ese proceso. Hay dos formularios claves. Uno es el N-400, el otro es el N-600. El N-400 es para aplicar para la naturalización y hacer todo el proceso para pedir la ciudadanía. Y el N-600 es el formulario para pedir un certificado de ciudadanía si usted califica ya, si usted ya es ciudadano estadounidense a través de la ley y a través de sus papás. ¿Ok? Eso es todo lo que voy a decir sobre esa primera pregunta. Si usted tiene más preguntas acerca de eso, por favor, uh, uh, mándenoslos. Yeah? Ok, awesome. Now, we're going to switch back to English. Second question. Second question is who qualifies and who doesn't for naturalization, all right? Here we're talking about app applying, who qualifies or who doesn't to apply for citizenship, all right? On the left-hand side, we're talking about who qualifies, and on the right-hand side, we're talking about who doesn't qualify, all right? So we'll go through it. There's basically six points I want to make, and they match, all right? So who qualifies? First requirement, you have to be a lawful permanent resident, 
all right? Which means you have to have your green card. If you don't have a green card, you got to get one first before you can apply for citizenship. That's why green cards are so important. That's why green cards are so beneficial, all right? And that's why you should talk to an immigration lawyer to see how you can get yourself a green card, all right? So first step is you've got to be a lawful permanent resident. You've got to have your green card. So the first one as far as who doesn't qualify, if you've got your green card through a problem, if you've got your green card through a mistake, if you got your green card incorrectly, if there's a problem with your underlying green card, then you should not apply for citizenship, all right? You should fix that problem first, because if there's a problem with your underlying green card, uh, it can cause serious issues for a citizenship case, all right? And I've seen it. I've seen it where, like, they put you into deportation proceedings because they say, hey, you lied when you first got your green card, all right? And if that's the case, you know, we've got a fight on our hands, all right? So that's important to know, all right? Second requirement, you've got to be at least 18, all right? Which means if you're not 18, then you don't qualify. Pretty simple. Third requirement is you have to be a person of quote unquote good moral character, all right? This is a big topic, a big conversation, all right? So good moral character basically means you don't have any crimes within the last five years, all right? You've paid your taxes, you've paid alimony and child support that you owe everywhere, right? Uh, and basically, you don't have any issues out there that would say that you are uh, avoiding uh, uh, anything that you owe to the government, all right? It doesn't, they don't ask your brother if you paid your brother back for a loan that your brother lent you, all right? They're, and they actually don't even care about credit cards or debts in the world, right? They do care about taxes, all right? And they care about things that you might owe to the federal government or things that you might owe that are like court-ordered alimony child support, okay? And yes, they really care about crimes for this. Um, and legally, they're only supposed to go back five years, um, although for any conviction, you'll want to get the records even if it was older than that, okay? So what I say here is who doesn't, who doesn't qualify, right? I say if you haven't paid taxes, if you owe child support or alimony, if you've had criminal offenses within the past five years, all right, then you don't qualify with a big asterisk, like you should talk to a lawyer. If there's anything in the good moral character issue, talk to a lawyer before you apply, all right? Please, really, okay. The fourth are the residency requirements. The residency requirements um, basically can be summed up with, let's look at the trips that you've had outside the United States. If you've had any trip outside the US for longer than six months, it can cause a problem, it can potentially cause a problem for your case. If you have any trips outside for over a year, it will definitely cause problems for your case, all right? And so, uh, and so really that's it. There's also one other residency requirement that's typically a lot simpler, and that is that you had to have lived in the federal district where you're filing your case. So for example, in the Northern District of California, uh, for at least the last 90 days, the last, at least the last three months before you actually file the application, and that's just for jurisdiction issues, all right? I'm not gonna go too deep into that. All right, um, so what I say here is that you should not apply if you've had exits of over six months, and that's not to say that you shouldn't ever, just talk to a lawyer first, all right? Don't apply on your own. Really, I'll say nobody should apply on their own, all right? But really, speak to a lawyer if you've had exits of more than six months, okay? We're doing good. Five, you have to take and pass all three exams. Uh, there's an exam in basic English. There's an exam in basic uh, English writing. And then there's uh, the civics and history test, uh, where there's 100 total questions to study. Uh, you'll be asked 10 of them. You have to get six right, okay? Uh, and then the final, which is typically the easiest, you have to be willing to swear loyalty to the United States, all right? Um, and so uh, what I say on this side, if you can't pass the tests, so either don't 
either don't apply or there are some exceptions to the tests. Uh, for example, you don't have to take the English tests if you're at least 55 with 15 years as a green card holder or if you're 50 years old with 20 years as a green card holder. You don't have to do it in uh, English. And in fact, you can do the whole citizenship process in your native language if you meet those requirements. Um, if you don't want to swear loyalty to the U.S. for some reason, maybe you have a conscientious objection based on religious beliefs or something like that, um, then, uh, then talk to a lawyer about that too. Typically, that's not that's pretty, un pretty uncommon, but okay. Okay, great. Any questions about that? Did you have any questions about any of this? You're good? All right. Yeah, we're good. You're good. Cool. Pretty, pretty basic, simple. Pretty basic. Covers all the, all the requirements. Yeah. All right. So now I'm going to say all that in Spanish. All right. This is like the, uh, the, the slide, right, of who qualifies for citizenship and who doesn't. Así que gracias. La segunda pregunta es quién califica para aplicar para hacerse ciudadano, aplicar para la naturalización. ¿Ok? Así que y en el lado izquierdo digo quién califica y en el lado derecho es quién no califica, ¿ok? Así que el primero es que hay que ser residente legal permanente, hay que ya tener su green card, es el primer requisito, ¿ok? Y en el otro lado siempre digo que pues si su green card fue entregado uh, erróneamente, o sea, si hay un error ahí, o si hubo un error dentro de su caso, o si hubo un fraude, si hubo algo que usted presentó que no fue correcto, yeah? o si fue error de ellos, de inmigración, uh, cualquier error en el green card pues puede causar un problema bastante grande para el caso. Okay? Así que el primer requisito a veces uno piensa, hey, pues tengo mi green card, pero ojo, tenemos que estudiar cómo ganó su green card para estar 100% que lo que, que fue correcto todo lo que, todo lo que hicieron en el trámite anterior. Okay? Um, el segundo es que tiene que tener por lo menos 18 años de edad. Okay? Si no tiene 18 años de edad, pues va a tener que esperar para calificar para la, hacerse ciudadano. Tiene que ser una persona de buen carácter moral, básicamente decir que no tiene crímenes, uh, que ha pagado sus impuestos, ha pagado así a cualquier corte, cualquier orden judicial. Por, por ejemplo, si debe algo a su ex esposo o ex esposa, o si debe algo para el apoyo de hijos, okay, tiene que estar cooperando con esas cosas. Eso. Para, para estar claro, eso no significa que tiene que haber pagado al 100% todos las, todas las deudas, ¿ok? Uh, ni a los impuestos, ni a alimony, no es necesario haberlo pagado al 100%. Hay que poder demostrar que está cooperando, que está en un plan de pagos, que está haciéndolo bien, ¿ok? Y uh, uh, así que tenemos que demostrar con recibos que está por lo menos en un plan de, de, de pagarlo todo, ¿ok? Así que yo lo que digo aquí es que si, si no ha pagado sus impuestos, si no está pagando el apoyo que, que un corte dice que usted debe um, para apoyar a su familia, um, o si tiene un récord criminal dentro de los últimos cinco años, pues que realmente hable con un abogado con cuidado antes de someter cualquier solicitud para la ciudadanía. Okay. El cuatro es que son, las son las, los requisitos de la residencia, de la presencia física aquí en Estados Unidos. Para aplicar para la ciudadanía, realmente el mejor consejo es con su green card que nunca salga de los Estados Unidos por plazos largos de tiempo. Y, y la mejor recomendación es que no sale por más que seis meses, nunca. Okay. Uh, si sale por más que seis meses, pues puede, puede causar un problema para su ciudadanía. Y si sale por más de un año, pues sin duda va a causar un problema para su ciudadanía. Así que mejor no tener salidas largas. Um, puse aquí que si tiene eh, salidas por más de seis meses, pues debería tener cuidado. Que hable con su abogado primero. A veces el mejor, la mejor estrategia es esperar 
para aplicar para la ciudadanía. ¿okay? Luego hay exámenes, hay tres exámenes, uh, uno de inglés oral, otro de inglés escrito y el tercer es de la, lo cífico y lo, uh, la historia de los Estados Unidos. ¿okay? Y hay 100 preguntas y van a hacerle 10 y hay que contestar bien uh, 6 de las 10 ¿okay? preguntas. Um, y si usted no quiere tomar los exámenes en inglés, Uh, realmente hay unas excep excepciones a eso. Si usted tiene 55 años de edad y si ha tenido su residencia por por lo menos 15 años, pues hay una excepción y lo puede hacer, lo podría hacer en español o en su propio idioma. Y también si tiene ya 50 años de edad y si ha tenido su residencia por 20 años, también puede aplicar uh, de, en, en su propio idioma. ¿okay? Uh, y al final hay que estar dispuesto de, de jurar fieldad a los Estados Unidos, ¿ok? Y, uh, y hay, un cere hay una cere ceremonia para hacer eso. All right. So, uh, that's all of who qualifies to apply for citizenship. Now we're going to talk about the risks involved, all right? And so some of this matches what we just talked about, all right? And the risk of all of this is that they could, they could not only deny your case, but they could even put you in removal proceedings. They could give you a notice to appear to fight your case in immigration court. So first, if your green card was incorrectly issued to begin with. Second is if there's crimes. So if you have any crimes whatsoever, talk to a lawyer before doing anything. Third, if you have long exits, or if they say that you have quote unquote <coughs> abandoned your green card, you are out of the country for a long time. Fourth is if there's fraud, if there's any representation that was not 100% true in your immigration case, all right? Uh, five, I put here, if you've ever voted unlawfully or if you've had like a false claim to US citizenship, if you ever said you were a US citizen when really you weren't. And uh, lastly, I just kind of put the catch all, if you're otherwise quote unquote deportable, all right? And there's lots of things that theoretically could make a person become deportable. Um, one, for example, might be if you pay for the coyote of somebody else, right, and you help someone enter the U.S. without permission, uh, it can make you deportable. It can cause a serious problem for your immigration case. All right, there's lots of other things that can make you deportable. Don't worry about it necessarily. Just please do a consultation with a lawyer who's good and who will screen you for everything before applying for citizenship. All right? So I'll say all this in Spanish. Uh, ¿Cuáles son los riesgos? Es la tercera pregunta que vamos a discutir hoy. Realmente los riesgos son si niegan su caso, uh, pues ellos, no es, que, no es que son todos los casos que niegan, automáticamente le van a mandar a corte de inmigración, pero si niegan por una de esas razones, hay riesgos de que sí, le van a tal vez quitarle su mica y meterle en procesos de deportación ante el tribunal. Así que sí aplicar para la ciudadanía puede hasta ser riesgoso si es que hay uno de esos, esos uh, uh, como problemas en el caso. Y el primero, uh, como mencioné anteriormente, es si su green card fue dado incorrectamente. Si hubo un error o un fraude dentro de su aplicación, ellos pueden intentar quitárselo. Okay. El segundo es si hay crímenes en su record y hay que revisarlo bien. No es que todos los crímenes causen ese pro problema, hay que estudiarlo bien. Tres es que si hay salidas largas o ellos pueden argumentar que usted abandonó su residencia. Uh, cuatro, si hay fraude, si hay una misrepresentación, si hay información falsa que fue sometida en su caso. Uh, cinco, si hubo, si, si hubo una elección, si, hubo voto, si uno votó en una elección estadounidense, pues puede causar problemas. O si uno uh, dijo uh, uh, que era ciudadana estadounidense cuando no es cierto, pues esas cosas pueden causar problemas. Y si, um, el último es si uno es, entre comillas, deportable bajo cualquier otro requisito legal. Por ejemplo, si uno ha pagado el coyote para traer a un sobrino o algo así tras la frontera, traer a personas o ayudar a traer a personas sin permiso legal puede causar problemas a un caso de la ciudadanía. 
El punto de todo eso es que si va a aplicar para la ciudadanía, por favor que haga una consulta buena con un abogado que realmente entienda esas cosas para darle una buena orientación y para realmente estar 100% seguro que usted sí califica y que no hay riesgos. Porque no quiere, o sea, hay personas que quieren arriesgarlo, pero es mejor saber, ok, es mejor tener una idea clara de, de cuáles son los riesgos desde el principio para poder tomar una decisión 100% informada, pues, ok. All right. So we've talked about who's already a citizen, we've talked about who qualifies for citizenship, we've talked about what are the risks of applying for citizenship, and now I want to talk about what are the benefits. All right? So the benefits are once you're a citizen, all of this nonsense is behind you because you cannot get deported. All right? I don't care what happens. Once you're a citizen, you can't get deported with the one exception of if they denaturalize you, which is like a crazy process, and they would only do that if you lied all the way through your citizenship application. If your whole citizenship was fraud, they can undo it. All right, but actual, but typically, all right, if you're a U.S. citizen, that's it. You can't be deported. All right, you can stay outside. Benefit number two, you can stay outside the U.S. as long as you want. All right, you can't lose your citizenship by leaving for extended periods of time. All right, I've lived outside the U.S. for a total of four years. All right, and so it's po it's totally doable as a citizen. The third benefit is you can petition for fiancés, for spouses, for children, for parents, for siblings, all right? You can petition for more of your family to come with green cards, with their families, all right? And like it gives you way more power to bring the rest of your family into the U.S. and no, they're not fast cases. For siblings, they take years to do it, all right? But at least you have the right to do it, all right? Um, four, you can be eligible for federal benefits. You can be eligible for federal jobs. You have more employment opportunities as a U.S. citizen. Five, you can be eligible to vote. Please, we want your vote. All right, I won't say that. I can't say that loud enough. We want your vote. We want to change the direction of the politics of this country. Please become a citizen and vote. All right. And really, the point of the whole thing is to get this immigration process behind you so that you can focus your attention on things that matter most to you. You know, being uh, outstanding at your business, being outstanding in your family, being the contribution that you want to be to life and to society and everything else without having to worry about all of this stuff related to immigration. Okay? All right. So, uh, en español, hemos hablado sobre quién ya es y quiénes ya son ciudadanos estadounidenses. Hemos hablado de quiénes califican para aplicar, para hacerse ciudadano a través de la naturalización. Hemos hablado sobre los riesgos de hacerse ciudadano. Y ahora vamos a hablar sobre cuáles son los beneficios y por qué debería uno hacerse ciudadano. Y el primero, que es uno súper grande, es que si usted ya es ciudadano, realmente no puede ser deportado, ¿ok? Y eso es, es enorme, es enorme, ¿ok? El segundo beneficio es que puede quedar tiempo indefinitivo afuera de los Estados Unidos, sin preocupación de poder volver a Estados Unidos. Aún más, si está afuera, si está en México, si está en otro lado y hay un problema allá, puede aprovechar de la protección de las embajadas estadounidenses en cualquier lado del mundo, ¿ok? Es otra ventaja de viajar como ciudadanía, or como ciudadano. El tercer es que ciudadanos estadounidenses pueden peticionar, pueden solicitar, pueden pedir a más miembros de su familia. Pueden pedir a novios o novias, pueden pedir a esposos o esposas, pueden pedir a papás, pueden pedir a hijos, pueden pedir a, so, a, a hermanos o hermanas y sus familias, ¿ok? Y cada uno de esos casos tienen demoras diferentes y sin ninguno de ellos son inmediatos, pero por, por lo menos 
hay el derecho de pedir a esa familia. Así que si, si usted quiere pedir a personas en su familia para que vengan legalmente a Estados Unidos ya con sus green cards, pues que, que, que haga la ciudadanía. Cuatro, usted va a ser elegible para recibir beneficios federales. Va a ser elegible para aplicar para trabajos federales. ¿okay? Hay más beneficios bajo la ley federal que son reservados para ciudadanos estadounidenses. Um, cinco, usted va a ser elegible para votar. Y eso no puedo decir más con más fuerza, ¿verdad? Yo quiero que cada inmigrante que yo conozco se convierta en ciudadano para poder votar, porque juntos podemos cambiar la dirección loca, ¿ya? En la cual estamos yendo políticamente, ¿ya? Y yo quiero poder cambiar la política de mi país. Y necesito su ayuda, así que por favor, que, que se hagan ciudadanos ciudadano para poder ayudarme a cambiar la locura que está pasando en Washington. All right? Y últimamente, como siempre digo, si usted quiere que todo ese proceso de inmigración ya está en el pasado para usted, la manera para que está todo 100% en el pasado es hacerse ciudadano. Y realmente es, o sea, es la mejor recomendación que puedo darle es hacerse ciudadano. All right. So, otra vez, uh, si usted quiere una copia completa de esa información, por favor, mándenos el texto ciudadano a 510-646-0904 o mándenos ese, dirección, or ese mensaje directo aquí en Facebook. Okay? Uh, again, if you want a copy of everything that I've just shared here, please send us a text to 510-646-0904 of the word citizen or you can send us the word citizen uh, here on Facebook and we'll get you a copy of this along with the video uh, and the presentation here, all right? That's really it for today. Thank you so much for being here. Thank you so much for being here. Uh, and, uh, and yeah, any questions, please follow up with my team. If you have questions about applying for citizenship, you know, please let's at least do a consultation. You know, we charge 85 bucks for a full consultation in our office. You know, let's do it. You know what I mean? It's not, uh, it's, the idea is to make sure that you're eligible for whatever benefit you're applying for. All right? So thank you so much. Gracias a todos. Y, uh, y si sí, pues, uh, soy Otis Landerholm, Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Gracias. Thank you.